హాయ్ గాయస్ నా పేరు సూర్య భాస్కర్ ఫ్రెండ్స్ మనం మన ఫోన్ ని స్మార్ట్ ఫోన్ ని పై జేబులో పెట్టుకొని వస్తే కనుక ఏమైనా గుండె జేబులు లాంటివి వస్తాయా లేకపోతే బ్లూటూత్ కానీ లేకపోతే సెల్ ఫోన్ ని మనం ఎక్కువసేపు ఇక్కడ చెవి దగ్గర పెట్టేసుకొని ఎక్కువసేపు మాట్లాడితే కనుక ఫోన్ మాట్లాడితే కనుక బ్రెయిన్ ట్యూమర్ లాంటివి ఏమైనా వస్తాయా లేకపోతే మనం మన ఫోన్ ని కింద జేబులు పెట్టుకుని వస్తే కనుక ఎక్కువసేపు పెట్టుకుని వస్తే కనుక ఏమైనా చెప్పుకోలేని వ్యాధులు ఏమైనా వస్తాయా సో ఇటువంటి డౌట్స్ అన్ని మీకు కూడా ఉంటే కనుక మీకు ఎవరైనా చెప్పుంటే కనుక మీకు భయం భయంగా ఉంటే కనుక అసలు ఇంతకీ ఈ విషయం గురించి మీకు తెలుసుకోవాలనుంటే కనుక ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో మనం ఈ వైర్లెస్ డివైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎమిట్ చేసే రేడియేషన్ గురించి అండ్ అలాగే ముఖ్యంగా సార్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో చూస్తున్నా ఉండండి కదా సో స్టేట్ యూన్ టిల్ ద ఎండ్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ముందుగా సార్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడుకుందాం అయితే ఫ్రెండ్స్ సార్ వాల్యూ అంటే ఏం లేదు ఎస్ఏఆర్ సార్ అంటే స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బ్షన్ రేట్ అనమాట ఇది దీని ఎక్స్పాన్షన్ ఓకేనా అర్థం కాలేదు అంటే ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు ఒక యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ టిష్యూ మీద టిష్యూ అంటే మన కండరం అనమాట మాంసం సో ఈ మాంసం ఏదైతే ఉందో ఈ కండరం మీద మన వైర్లెస్ డివైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క రేడియేషన్ అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటాం కదా సో ఆ రేడియేషన్ అనేది మన ఒక యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ టిష్యూ మీద ఎంత ప్రభావం చూపుతుంది అనే దాన్ని స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బ్షన్ రేట్ ఎస్ఏఆర్ సార్ వాల్యూ అని అంటాం అనమాట ఓకేనా ఇంకోసారి క్లియర్గా చెప్తాను సో ఒక యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ టిష్యూ మీద కండరం మీద ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏవైతే ఉందో సో అది ఎంత ప్రభావం చూపుతుంది అనే దాన్ని సార్ వాల్యూ ఎస్ఏఆర్ స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బ్షన్ రేట్ అని అంటాం అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇప్పుడు సార్ వాల్యూ అంటే ఏంటో ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ సార్ వాల్యూ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి వాట్స్ పర్ కేజీ అనమాట ఈ సార్ వాల్యూని వాట్స్ పర్ కేజీ చొప్పున కొలుస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటిది అంటే ఈ సార్ వాల్యూని మనకి మన బాడీకి ఒక రకంగా అండ్ అలాగే బ్రెయిన్కి ఒక రకంగా డివైడ్ చేస్తారనమాట నియమిస్తూ ఉంటారు అంటే ఎందుకనంటే మన బ్రెయిన్ బాడీ కంటే ఎక్కువ సెన్సిటివ్ పార్ట్ కాబట్టి దీనికి ఒక బాడీకి ఒక రకంగాను అండ్ అలాగే బ్రెయిన్కి ఒక రకంగా నియమిస్తూ ఉంటారు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ సార్ వాల్యూ యొక్క లిమిట్ ఎంత మాక్సిమం లిమిట్ ఎంత ఉంటుంది అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను వీటికంటే ముందు ఈ సార్ వాల్యూని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే ఒక్కో రీజియన్లో ఒక్కోలా ఉంటుంది అనమాట అయితే ఈ సార్ వాల్యూని డిసైడ్ చేయడానికి సపరేట్ అథారిటీస్ ఉంటాయి అనమాట అయితే మనకి ఇప్పటి వరకు రెండు స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి యుఎస్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ అలాగే ఇంకోటి యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్ అనమాట ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటిది అంటే యుఎస్ స్టాండర్డ్స్లో ఒక యూనిట్ ఆఫ్ మాస్ అన్నాను కదా సో ఆ ఒక యూనిట్ని వీళ్ళు వన్ ఒక గ్రామ్ చొప్పున తీసుకుంటూ ఉంటారు అదే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక యూనిట్ అనే దాన్ని టెన్ గ్రామ్స్ చొప్పున తీసుకుంటారు అనమాట అయితే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంతకుముందు ఈ సార్ వాల్యూని డిసైడ్ చేయడానికి సపరేట్ అథారిటీ ఉంటుంది ఉంటుందని చెప్పాను కదా సో ఈ యుఎస్ స్టాండర్డ్స్ యొక్క సార్ వాల్యూ లిమిట్స్ని డిసైడ్ చేసేది ఎఫ్సిసి అనే అథారిటీ అనమాట అంటే ఎఫ్సిసి అంటే ఫెడరల్ కమ్యూనికేషన్స్ కమిషన్ అనమాట సో ఈ ఎఫ్సిసి అనే అథారిటీ యుఎస్ స్టాండర్డ్స్ యొక్క సార్ వాల్యూ లిమిట్స్ని డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ యుఎస్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా సార్ వాల్యూ లిమిట్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ సిక్స్ వాట్ పర్ కేజీ ఉంటుంది అండ్ అలాగే యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా సార్ వాల్యూ లిమిట్ వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ జీరో వాట్ పర్ కేజీ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మన ఇండియాలో వచ్చేసరికి ఈ సార్ వాల్యూ లిమిట్ అనేది యుఎస్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా ఫాలో అవుతుంటారు అనమాట అంటే మన ఇండియాలో సార్ వాల్యూ లిమిట్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ సిక్స్ వాట్ పర్ కేజీ అనమాట అయితే ఫ్రెండ్స్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఈ యుఎస్ స్టాండర్డ్స్ యొక్క సార్ వాల్యూ లిమిట్ని టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో అడాప్ట్ చేసుకుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సార్ వాల్యూ లిమిట్ అనేది ఈ మన వైర్లెస్ డివైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటన్నిటి కూడా మ్యాండేటరీగా వర్తిస్తుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వైర్లెస్ డివైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోన్స్ కానివ్వండి స్మార్ట్ ఫోన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే వేరే ఏదైనా వైర్లెస్ డివైసెస్ ఏవైతే ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్తో పనిచేస్తూ ఉంటాయో సో అవి ఒకవేళ ఈ సార్ వాల్యూ లిమిట్ని దాటి ఎక్సీడ్ అయితే కనుక అవి లాంచ్ అవ్వవు ఒకవేళ లాంచ్ అయినా కూడా అవి బ్యాన్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇప్పుడు సార్ వాల్యూ గురించి ఒక కంప్లీట్ క్లియర్ కట్ క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం ఈ మొబైల్ ఫోన్ రేడియేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అయితే ఫ్రెండ్స్ మీరు మామూలుగా సహజంగా బయట వినే ఉంటారు అదేంటంటే మనం మన ఫోన్ని పై జేబులు పెట్టుకుంటే మనకి గుండె జబ్బులు మన హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి గుండె జబ్బులు లాంటివి ఏమైనా వస్తాయని లేకపోతే
జీపీఎస్ ఆన్లో ఉన్నా కానీ లేకపోతే మనం బ్లూటూత్ యూజ్ చేస్తున్న లేకపోతే మనం రేడియో నుంచి పాటలు వింటూ ఉంటాం కదా సో ఆ రేడియో ఆన్ లో ఉన్నా కూడా ఈ రేడియేషన్ అనేది వర్కింగ్ లోనే ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట అయితే ఈ రేడియేషన్ అంతా కూడా ఏంటిది అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ అనమాట అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ అనేవి మన బాడీకి నిజంగానే అంత ప్రమాదకరమైన అయితే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే మనం మరీ అంతగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా ఏ ప్రదేశంలో కూడా ఇలాగా ఈ రేడియేషన్ ద్వారా మనకి ఇంతగా ప్రమాదం ఉంటుందని ఏ సైంటిస్టు ఎవరు కూడా ఇలాగా ప్రూవ్ చేయలేదు అంటే మనకి ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ ద్వారా మనకి ప్రమాదం ఉంటుందని ఎక్కడ కూడా ఒక కంక్లూడెడ్ ప్రూఫ్ అనేది లేదనమాట సో మనం మరీ ఎంతగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటిదంటే మనం లైట్ స్పెక్ట్రమ్ ఆధారంగా చూసుకుంటే అన్నిట్లో కన్నా ప్రమాదమైన రేస్ చూసుకుంటే అందులో ప్రధానమైనది గామా రేస్ అనమాట ఆ తర్వాత ఎక్స్ రేస్ ఆ తర్వాత అల్ట్రావైలెంట్ రేస్ అనమాట యూవీ రేస్ ఆ తర్వాత వచ్చేది ఇన్ఫ్రాడ్ రేస్ ఆ తర్వాత ఈ వీటన్నిటి కంటే లాస్ట్ లో ఫైనల్ గా వచ్చేది ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ అనమాట సో ఈ లైట్ స్పెక్ట్ ఆధారంగా మనం చూసుకుంటే ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ అనేవి మరి అంత ప్రమాదకరమైనవి కావు సో మనం మరి అంతగా భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇలాగా ఎంత చెప్పుకొచ్చినా నేను ఫైనల్ గా చెప్పొచ్చేది ఏంటిదంటే ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ ఇది మీకు కూడా తెలుసు కదా సో అటువంటి ప్రమాదాలు ఉన్నాయని మనకి తెలిసినప్పుడు వాటి నుంచి మనం జాగ్రత్త పడడం వల్ల మనకు వచ్చే నష్టం ఏం లేదు కదా సో మనం ఎక్కువసేపు ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే మనకి నెట్వర్క్ సిగ్నల్ సరిగ్గా దొరకనప్పుడు మన ఫోన్ ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే అది దాన్ని సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ని ఇంకా బూస్ట్ అప్ చేసుకుని అది సిగ్నల్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి టైంలో మనం కాల్స్ మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే మనం ఏవైనా వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ కానీ లేకపోతే మనకి హ్యాండ్స్ ఫ్రీ మోడ్ ఉంటుంది కదా ఫోన్ లో స్పీకర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం కొద్దిగా సేఫ్ గా ఉండొచ్చు అనమాట అండ్ ముఖ్యంగా బ్లూటూత్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని ఎక్కువసేపు వాడకపోవడం చాలా మంచిది అనమాట ఎందుకంటే అది మన బ్రెయిన్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఆ రేడియేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అది మన బ్రెయిన్ మీద ఏదైనా చిన్నపాటి ప్రభావం లేకపోతే మనకి హెడ్ ఏక్ చిన్నపాటి హెడ్ ఏక్ లేకపోతే స్ట్రెస్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం మన బ్లూటూత్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎక్కువసేపు వాడకపోవడం మంచిది అనమాట సో ఇటువంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు వాటిస్తే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయన్న ఎటువంటి బాధలు ఏవి ఉండవు కదా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ గా ఫోన్ రేడియేషన్ గురించి అండ్ అలాగే సార్ వాల్యూ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అందించాను సో ఈ వీడియో వల్ల మీకు ఈ విషయాల గురించి ఒక కంప్లీట్ అవగాహన వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఇటువంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ మరో మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ ముందు ఉంటాను అంటే దాని టేక్ కేర్ దిస్ ఇస్ సూర్యభాస్కర్ సీ యూ సోన్